ನಾವು ಇನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಎರೆಹುಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಇದು ಇದ್ದೇ ಇರದ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರಟ್ಟಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಈ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಇಟ್ಟರೂ ಸಹಿತ ಇವು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಬೆಡ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸ ಉದ್ಯೋಗ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಬೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಮೇಲುಗಡೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವು ತಾವೇ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತವೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲವಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರಟ್ಟಿನ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂತ ಅಂದರೆ ಏರಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕು ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ದಿವಸ ಎರಡು ದಿವಸ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಆದಾಗ ಅವು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಆರ್ದ್ರದ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅವು ಬಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀರು ನಿಂದಿರಬಾರ್ದು ನೀರು ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಗಂಟೆ ನೀರು ನಿಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹುಳುಗಳು ಜೀವಂತ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಇವು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂದು ಈ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರುವೆ ಗೆದ್ದಲು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ನಾಗ ಈ ಕಪ್ಪೆ ಹಾವು ಆ ಹಲ್ಲಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲವೂ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಫಿ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಶತ ಹಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಈ ಇಲಿಗಳು ಅವುಗಳ ಕಾಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇವು ನಿಶಾಚಾರಗಳಿಂದ ಇವುಗಳ ಕಾಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಈ ಗೆದ್ದಲು ಅಥವಾ ಇರಿಬೆ ಕಾಟ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಈ ಆ ಬೆಡ್ಡಿನ ಸುತ್ತಲು ಈ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೆಡ್ ಏನಾರು ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕ್ಲೋರೋಪೈರಿಫಾಸ್ ಎರಡು ಎಮ್ ಎಲ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಲೀಟ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬೆಡ್ ತುಂಬೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಯರ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಕ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು ಅದು ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಬೇವಿನ ಬೀಜ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಸಹಿತ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಅಥವಾ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಶತ ಐದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣ ಇರಬಾರ್ದು ಒಂದು ಟನ್ನಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಐವತ್ತರಿಂದ ಒಂದು ಐದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ನಷ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣ ಈ ಹಿಂಡಿ ಈ ನೀಮ್ ಕೇಕ್ ಅಥವಾ ನೀಮ್ ಲೀವ್ಸನ್ನು ಪ್ರತಿಶತ ಐದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅವನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಹುಳುಗಳ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಇವುಗಳ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಈ ಬೆಡ್ಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಸ್ವಯ ಈ ಬೆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಪೈರಿಫಾಸ್ ಎರಡು ಎಮ್ ಎಲ್ಲು ಒಂದು ಲೀಟ್ರ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿವಿಧ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತುಂಬಬಹುದು ಅದು ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಅಥವಾ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶತ್ರುಗಳಿ